you allow see today you have learned tomorrow i will ask you, you everyone will be uh, giving the answers so you allow your memory to escape something out of it give some time study some other things maybe chemistry physics in <laughs> in between and check प्रिपेर येलो स्लिप्स मिळतात चिपकवायच्या माहिती आहेत तुम्हाला त्याच्या तुमच्या कॅलेंडर तुमच्या स्टडीज टेबलच्या शेजारी जर कॅलेंडर असेल तर तुम्ही त्या येलो स्लिप वरती रिमेंबरिंग टू डायमेन्शनल फॉर्म्युली ट्वेंटी एथ सकाळी उठल्या उठल्या ती येलो स्लिप दिसली पाहिजे आणि तुम्ही बसला पाहिजे तिथं बघायला किती फरक पडलाय त्याच्या आधी एक टेबल तयार पाहिजे इथल्या एंट्रीज ब्लँक पाहिजेत सगळ्या लिहिलेल्या नव्हे त्याच्या पाच सात कॉपीज काढून ठेवलेल्या असल्या पाहिजे म्हणजे मग परत परत वेळ जाणार नाही तर ही एल एच एस लिहायलाच पंधरा मिनिटं लागतात पे किंवा मग पेन्सिल लिहिल्या इरेज करून टाका पण पेन्सिलचं ते इम्प्रेशन दिसतं आणि मग तुम्हाला प्लस प्लस की मायनस ते कळणार तिथे त्यामुळे फ्रेश झेरॉक्स काढा त्याची आणि वीस जोपर्यंत तुम्हाच्या इंटरनलाइज त्या गोष्टी होत नाही आहेत तोपर्यंत या येलो स्लिप काढायची वीस तारखेची सत्तावीस तारखेवर कोऑर्डिनेट जॉमेट्री रिव्हिजन सत्तावीस तारखेची काढायची एक महिन्यानंतरच्या सत्तावीस तारखेवर दोन महिन्यानंतरच्या सत्तावीस असा जर अभ्यास केलात एरिया ऑफ सर्कल पायर स्क्वेअर आठवावं लागतं ते तेवढंच डिफिकल्ट आहे जेवढं इंटरसेक्शन ऑफ टू नॉर्मल्स डिफिकल्ट आहे तेवढंच आहे काही अवघड नाही पण ते केलं आहे अनेक वेळेला केलं आहे अनेक वेळेला रिव्हाइज केलं अनेक वेळेला वापरलं आहे ते आत्ताचं नवीन आहे सगळं वापरलेलं नाही रॉकेट सायन्स काही नाही कोणाच्या आम्ही तेच तेच दरवर्षी शिकवतो म्हणून आमच्या लक्षात राहतो आम्ही दहा वर्ष एकच कोर्स शिकवतो म्हणजे दहा वेळा केला ना तो आम्ही अभ्यास तुम्ही एका वर्षात तुम्हाला तिन्ही विषयांचे सगळे अभ्यास आमच्यापेक्षा कितीतरी एक्सपर्टाइज लेवलला करायचे सो अनमॅच तुम्हाला इथे प्रिपरेशन करायला लागली ही सिस्टीम आहे रॅन्डमली कधी कंटाळा आला तर मग पॅरा बोला वाचू कधी कंटाळा आला तर हायपर बोला वाचू त्या हाय तो त्या इलिप्सचं नशीब असेल तर त्याला कधीतरी तुम्ही वाचा नाहीतर तो डायरेक्ट परीक्षेला असं चालणार नाही असं जर तुम्ही अरे चुक कसा मिळणार नाही कसे मार्क शंभर टक्के मार्क मिळणार हुशारीशी याचा काही संबंध नाही हुशारीशी काही संबंध नाही हुशारीचा संबंध काय थोड तुम्हाला एखाद्याला एक तास लागेल सगळे फॉर्म्युले लक्षात ठेवायला एखाद्याला दोन तास लागतील हुशारी त्याच्यात नाहीच ती मेमरी तुमची किती आहे तुम्ही फास्ट किती गेन करताय त्याचा येतो हुशारी काय हे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करण्यासाठी कोणत्या प्रकारची हुशारी लागत नाही आय आय टीवाल्यांना वाटतं की आम्ही हुशार विद्यार्थ्यांना सिलेक्ट केलंय काही नाही आता मग ती रिक्वायरमेंट आहे सिस्टीमची तर ती सिस्टीम तुम्ही बीट करायला पाहिजे मी सांगतोय करा कसं नाही होत मला बघू मी बघतो कसं नाही होत ते किती अवघड फॉर्म्युला असला तरी सुद्धा जोपर्यंत तुम्ही पॉसिबल रॅशनल मध्ये एन च्या भाग एन ला डिव्हाइड न्युमरेटरने करायचं की डिव्हाइड डिनॉमिनेटरने करायचंय लक्षात पाहिजे फॉर्म्युला तर डिराइव्ह करून नाही उपयोग उलट केलं तर चुकणार उत्तर एन ला न्युमरेटर ने की डिनॉमिनेटर ने आणि ए झिरो ला न्युमरेटर ने की डिनॉमिनेटर ने एवढाच फरक आहे ना तिथे ज्याच्या लक्षात आहे तो मार्क घेऊन चालला नसेल लक्षात तो मायनस वन ने खाली आला पण अवघड आहे का नाही करायला पाहिजे इच्छा पाहिजे सगळं करायची अवघड नाही हा प्लॅन बनवा असा आणि हे फॉर्म्युले मी तुम्हाला सांगतो मेन्स मध्ये पाच प्रश्न या कोर्स वरती पाच प्रश्न वीस मार्क तुम्हाला एकशे चाळीस मार्क कट ऑफ साठी असतात एकशे चाळीस मिळाले तर मेन्स क्लिअर झालात तुम्ही आणि मेन्स क्लिअर होणं म्हणजे यू आर इन बिटवीन फर्स्ट सेव्हन्टी फाईव्ह थाउजंड ऑफ द स्टुडंट इन दिस कंट्री आउट ऑफ फिफ्टीन लॅक स्टुडंट अपिअरिंग हंड्रेड अँड फॉर्टी मार्क आउट ऑफ थ्री हंड्रेड अँड सिक्स्टी इज थर्टी फाय थर्टी किती त्याला तुमच्या लाईफ मध्ये फॉर्टी पर्सेंट मार्क्स कधी तुम्ही मिळवले तर का स्कूल लाईफ मध्ये नाही ना फॉर्टी पर्सेंट इज टू इझी फॉर यू ऍक्च्युली दॅट इज इक्वेलंट इन मेन्स पण एक्झॅक्टली वन एका वर्षानंतर काही जण मेन्स मध्ये स्ट्रगल करणार आहेत मेन्स शुड बी इझी हंड्रेड अँड फॉर्टी अँड इफ यू गेट हंड्रेड एटी प्लस देन डेफिनेटली गुड इंजिनिअरिंग कॉलेज लाईक सीओ यू पी इज अव्हेलेबल फिफ्टी पर्सेंट ऑफ द प्रेशर इज रिमूव्ह आणि पाच प्रश्न कोऑर्डिनेट जोमेट्री 
असा प्लॅनिंग करून जर अभ्यास केला तर शंभर टक्के मिळणार म्हणजे मिळणार जाणार कुठे आणि बाकी आता बघा तो एक प्रॉब्लेम जो आलेला आहे अख्खा दॅट इज न्युमरेटर इज स्टँडर्ड रिझल्ट इन अवर एम एम आर अँड डिनॉमिनेटर इज स्टँडर्ड रिझल्ट इन अवर एम एम आर सो यू वोंट स्पेंड अ सिंगल सेकंड इफ यू नो दोज टू रिझल्ट टू गेट टो थ्री नंबर इट इज दॅट एक्झॉस्टिव्ह वर्क विच वी हॅव ऑलरेडी डन ना ओनली क्वेश्चन इज डज दॅट वर्क बिलॉंग टू यू ऑर नॉट इफ इट बिलॉंग्स टू यू यू आर गोईंग टू गेट बेनिफिटेड नो डाऊट अबाउट पूर्ण पहिल्या वर्षामध्ये कुठच्याही इंजिनिअरिंग कॉलेजमध्ये आपल्या मुलाला मॅथ्सचा अभ्यास करावाच लागत नाही सगळं कॅल्क्युलस झालेलं असतं आपलं कम्प्लीट चेन्नई इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅथमॅटिक्समध्ये पण झालेलं आहे इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅथमॅटिक्समधलं सांगतोय फर्स्ट इयरमध्ये अनिश तेवेकरी तिथे आहे त्याला काही नवीन शिकायला लागलेलं नाही सगळं ऑलरेडी अकरावी बारावीत झालेलं आहे सो वॉट यू आर डुईंग राईट नाव इज गोईंग टू चेंज युअर लाईफ डेफिनेटली दोन अडीच वर्ष दोन वर्ष अडीच नाही दोन सेकंड अटेम्प्ट नको आपल्याला पहिलाच आहे हे करा आणि हे असं जे कसा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायचा आहे टू डी जॉमेट्रीमध्ये प्रॉब्लेम नाही तुमची लॉंग असेल थोडी मेथड मी सांगितलं ते सुचलं नाही तर क्रॉस मल्टिप्लाय करायला आणि शेवटी उत्तर काढाल तुम्ही वेळ जाईल पण उत्तर येणार आहे बाकीच्या टॉपिकची ते गॅरंटी देता येत नाही इंटिग्रेशनचं सबस्टिट्युशन नाही सुचलं तर उत्तर येणार नाही आहे काढता